நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன ப்ராக்டிக்கல் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா விசை இணைகிற தேற்றத்தை வாய்ப்பு பார்க்குற ப்ராக்டிக்கலை தான் பார்க்க போகிறோம் சரி அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் முதல் நாலு ப்ராக்டிக்கல் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை பார்க்க அடிக்கல டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ அதை போய் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துடுங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விசை இணைகிற தேட்டம் ஏற்கனவே எல்லா பேரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த தேற்றத்தை எவ்வாறு வாய்ப்பு பார்க்குறதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ அதை ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு விசை இணைகிற தேட்டத்தை பற்றி ஒருக்கா பார்ப்போம் சரி விசை இணைகிற விதியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புள்ளியின் மீது தொழிற்படும் இரண்டு விசைகளை பருமணினாலும் திசையினாலும் நேரம் ஒன்றின் அடுத்துள்ள பக்கங்கள் இரண்டும் சந்திக்கும் புள்ளி கூடாக வரையப்பட்ட மூளை விட்டத்தினால் பருமணினாலும் திசையினாலும் வாய் குறிக்கப்படும் தான் சொல்ல போறாங்க சரி இதுல வந்து முக்கியமா என்ன டேர்ம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விசைகளை வந்து பருமணிலும் திசையிலும் கட்டாயமா சொல்லணும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இணைகிறத்தின் அடுத்துள்ள ரெண்டு பக்கங்கள் அதையும் கட்டாயமா மென்ஷன் பண்ணுங்க அதாவது அடுத்துள்ள அதாவது ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்துல இருக்க இரு பக்கங்கள் அடுத்துள்ள இரு பக்கங்களினாலும் சந்திக்கும் போது அடுத்த முக்கியமான இன்னொரு டேர்ம் என்ன என்று பாத்தீங்கன்னா ஒரு புள்ளிக்கு ஊடாக வரையப்பட்ட அதாவது சந்திக்கும் புள்ளி கூட அந்த ரெண்டு பக்கங்களும் சந்திக்கின்ற புள்ளியின் ஊடாக வரையப்பட்ட என்றும் சொல்லணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று முக்கியமாக இருக்குது ஸோ அது வந்து அடுத்தது என்னொன்று இருக்குது மூளை விட்டத்தின் பருமணிலும் அந்த திசையிலும் குறிக்கப்படும் அதாவது பருமனும் திசையும் ஸோ அதை வந்து அந்த நாலுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை காணும் அதே தான் நாங்கள் இந்த ப்ராக்டிக்கலில் டிரெக்டாக அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு எவ்வாறு கேட்பாங்கன்னா சில நேரம் ஒரு நாலு பொருட்கள் தந்துட்டு சில பொருட்கள் தேவைப்படும் ஸோ அதை வந்து உங்களால் நான் காண சொல்லி கேட்பாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில நேரம் உங்களுக்கு ஃபுல் ப்ராக்டிக்கலும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் செய்து பார்த்து உங்களுக்கு எவ்வாறு செய்யணும்னு தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த பொருட்களை நீங்கள் தனித்தனியாக பாடம் ஆக்கி வச்சுக்க தேவையில்லை அதாவது நீங்கள் செய்யும் போதே உங்களுக்கு ரிவைஸ் ஆகும் அதாவது நீங்கள் யோசிக்கும் போதே இந்த பொருட்கள் ஞாபகம் உடம்பிங்க ஞாபகம் வரும் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கப்பிகள் பொருத்தப்பட்ட பலகை அதோட அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லேசான விலை அதே மாதிரி மூன்று தெரிந்த திணிவு மூன்று தராசு தத்துக்கள் தராசு தத்துக்கள் சொன்ன பிரச்சனைகள் அரை மீட்டர் கோல் வெள்ளை தால் வரைத லூசி மூளை மட்டம் இல்லாட்டி இந்த மூளை மட்டத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பயன்படுத்தலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிறிய ஒரு தளவாடி துண்டு ஸோ இதில் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறது பார்த்தீங்கன்னா தளவாடி துண்டு போன ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் கண்ணாடி துண்டு பயன்படுத்தினோம் அதாவது கோண மாணியில கண்ணாடி தொண்டை பயன்படுத்தினோம் ஸோ இதுல வந்து நாங்கள் தளவாடி ஸோ ரெண்டுமே வித்தியாசம் கவனமா இருங்க சார் சிறிய ஒரு தளவாடி துண்டு ஸோ இவ்வளாத்தையும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஸோ இத மூளை மட்டம் இல்லாட்டி நீங்க இதை எழுதி கொண்ட சரி அதே மாதிரி கவராயம் சரி இப்போ வாங்க இப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் ஒழுங்கா பார்ப்போம் ஸோ நாங்கள் ஏற்கனவே தெரியும் ஒவ்வொரு ப்ராக்டிக்கலும் செய்யும் போது நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அந்த படத்தை அந்த அமைப்பை உங்களால் கீறி குறிக்க தெரிஞ்சிருந்தா நல்லம் சொல்லிருக்கேன் ஸோ இப்போ அதை எவ்வாறு குறிக்கணும் பார்ப்போம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு தான் அமைப்பு வேற போகுது சரி இந்த அமைப்பில் வந்து என்னென்ன உங்களை குடிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் வரைவ பலகின்னு சொல்ல போகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு ஒப்பமான கப்பிகள் ஸோ அதையும் நான் வச்சுருங்க ஒப்பமான கப்பிகள் அதே மாதிரி இதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேறு இருக்க போகுதுன்னா தராசு தட்டுக்கள் மூன்று தராசு தட்டுக்கள் இருக்க போகுது இது மூன்றுமே வேறு வேறு துணிவாக இருக்குது ஒன்று எம் ஒன் இது எம் டூ எம் த்ரீ என்று எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது மூன்று வேறு வேறான துணிவுகள் எடுத்திருக்கோம் சரி விட்டா நீங்கள் இவ்வாறு தெரியுங்களா தெரியும் அடுத்தது வந்து எனக்கு தெரியும் ஒரு வெள்ளை கடலாசி வந்து இவ்வாறு நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி போடணும் ஃபஸ்ட்டாக தொடக்கத்தில் இவ்வளோ தான் காணும் இந்த படத்தில் நீங்கள் குறிச்சி தரும்போது இவ்வளோ அதிகம் மட்டும் குறிச்சி தரணும் காணும் வெள்ளை கடலாசி வந்து இந்தியாவில் நீங்கள் போட்டு வெள்ளை கடலாசினு குறிச்சி காட்டிங்கன்னா சரி சரி இப்போ வந்து நாங்கள் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டேப் ஒவ்வொன்றா நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ முதலாவது ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டேப் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வரைத பலகைய நிலை குத்தாக நிறுத்தப்பட வேண்டுமா இப்போ அவர் வரைத பலகைய நிலை குத்தாக நீங்கள் நிறுத்திட்டு அதோட நாங்கள் இன்னொரு பாட்டி மாற்றிட்டோம் இது லேசான இலை கவனமாக லேசான இலைன்னு குறிப்பிட்டப்பட்டிருக்கு சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னென்ன கேள்வி கேட்கலாம் பார்க்கறவங்க நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து உடனே போவோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போடுங்க வரைத பலகைய நிலை குத்தாக நிறுத்த வேண்டும் சரி இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு ஒப்பமான காப்பிகளினோடு லேசான விலையை நீங்கள் விட்டு என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா இவ்வாறு தராசு தட்டுகள் மூட்டையை நீங்கள் தொங்க விட போகிறீங்க சரி
தானத்தை வெள்ளைத்தாளில் வரைவதற்கு மூளை மட்டத்தை பிழைக்கு செங்குத்தாகவும் பிழைக்கு அருகில் வைத்தும் ரெண்டு குற்றுகளை வெள்ளைத்தாளில் வழியே இட சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரி இது வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு சில நேரம் விளங்காமல் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே மூளை மட்டத்தை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம்னு சொல்லியிருக்கோம் சரி இப்போ மூளை மட்டத்தை மூளை மட்டத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்த போகிறோம் சரி இப்போ மூளை மட்டம் என்ன தெரியும் என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா செங்குத்தா இருக்கிறத நாங்க பயன்படுத்த போறோம் மூளை மட்டத்தை என்ன செய்யணும் அதாவது இந்த இழைந்த வழியை நாங்க குறிக்க போறோம் அதாவது இந்த இழைந்த பாதையை வந்து நாங்க என்ன செய்ய போறோம் இந்த பேப்பர்ல நாங்க பென்சில் அதை ஏதாவது நாங்க குறிச்சு கொள்ளணும் இதுதான் வெயில சரி இப்ப இதை நாங்க குறிக்கிறது வந்து எங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமா குறிக்கிறது கஷ்டம் அதாவது நீங்க கீழீங்களா இந்த நூல் இருந்துச்சுன்னா செய்ய போகுது ஸோ அதுக்காக தானே என்ன செய்வீங்கள பார்த்தா கூட ஒரு மூளை மட்டம் ஒன்று எடுத்து நாங்க இதுல பாரு செங்குத்தாக பிடிப்போம் இந்த இழைந்த வழியே நாங்க செங்குத்தா பிடிச்சு வச்சுப்போம் சரி இப்ப செங்குத்தா பிடிச்சோம் தெரியும் இந்த இடத்துல செங்குத்தா பிடிச்சு இந்த வரைத்தல் ஊசி உங்களுக்கு தரப்பட்டும் கூறான ஊசி சோ அதை வந்து நாங்க இதுல பிக்ஸா இடத்துல குத்தி விடுவோம் சோ இப்படி குத்திட்டு நிக்க போகுது எப்படி குத்தினோம் பாத்தீங்கன்னா இலையில வந்து நாங்க தொற்ற மாதிரி என்ன செய்திருக்கோம்டா மூளை மட்டத்தை வச்சு பிறகு அந்த இடத்துலயே இதுக்கு அருகிலேயே வந்து நாங்க என்ன செய்திருக்கோம்டா ஒரு வரைதல் ஊசியை குத்தி இருக்கோம் அதே மாதிரி இப்படி ரெண்டு இடங்கள்ல திருப்பி முதல்ல மூளை மட்டத்தை வச்சு அதுல வந்து நாங்க பக்கத்திலேயே நாங்க ஒரு வரைதல் ஊசியால குத்தி கொள்வோம் அவர் என்ன செய்ய போறீங்கன்னா இவ்வாறு இல்லாத ஊசி இடத்திலையும் செய்ய போறீங்க சரி இதை வந்து நீங்க எவ்வாறு குறிப்பிடணும் என்று பார்த்தீங்கன்னா விளையின் தாளத்தை வெள்ளை தாளில் வரைவதற்கு மூளை மட்டத்தை இழைக்கு செங்குத்தாக சோ இப்ப பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன இழைக்கு செங்குத்தாக மூளை மட்டத்தை பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இழைக்கு அருகிலும் வைக்க வேண்டும் சோ இலைக்கு செங்குத்தாக மற்றது இலைக்கு அருகிலும் வைத்து ரெண்டு குற்றுகள் வெள்ளை தாளில் வழியே இட வேண்டும் சோ இதையும் வந்து நீங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணணும்னா இந்த மூன்றுலயும் நீங்க எடுக்க போறீங்க சோ இப்ப உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுலயும் எடுத்தாக்கான வாய்ப்பு பார்க்கறதுக்காக இந்த மூணுலயும் எடுக்க போறோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க என்ன செய்யணும் இந்த இலை பகுதியை வந்து நாங்க சும்மா ஒரு இடத்துல நீங்க ஓ ஏ இது பீன் குடிக்கணும் இது சீனு குடிப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்லலாம் ஓஏ இலை வழியே ரெண்டு குற்றுக்களும் ஓசி வழியே ரெண்டு குற்றுக்களும் அதாவது நீங்க பழத்திலேயே நீங்க குறிச்சிட்டு இவ்வாறு நீங்க எழுதி கட்டலாம் இல்லாட்டி சோ நீங்க எழுத வேண்டிய இடத்துல நீங்க மிக சுருக்கமா வடிவா குறிப்பிட்டுலாம் அதாவது ஓஏ கம ஓசி இலைகள்ல வந்து என்ன செய்ய போறோம்னா மூளை மட்டத்தை செங்குத்தாக வைத்து அதுல வந்து மூளை மட்டத்தை அருகிலும் பிடித்து இலைக்கு அருகில் பிடித்து ஒவ்வொரு ஓஏ மற்றும் ஓசிகளில் இரண்டு ரெண்டு குற்றுக்கள் வீதம் இடுதல் வேண்டும் பரைதல் ஊசியை பயன்படுத்தி குற்றுக்களை இடுங்க சோ இதாக எழுதலாம் சரி சில பேருக்கு தளவாடி அதாவது சிறிய தளவாடி குட்டிய நாங்க பயன்படுத்தலாம்னு சொன்னோம் அதாவது மூளை மட்டத்துக்கு பதிலாக சரி இது வந்து எவ்வாறு பயன்படுத்துறேன் பாத்தீங்களா தளவாடியை பயன்படுத்துவது காரணமா இருக்கணும் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் இந்த தளவாடியை வந்து டிரெக்டா நீங்க கீழே வைப்பீங்க சோ இப்படி தளவாடிய வந்து நான் என்ன செய்திருக்கேன் ஒரு வரைத தலைகையில வந்து கடதாசி இருக்கும்போது கடதாசி மேல தளவாடி குட்டியா வைக்கிறது சோ இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இது இந்த பீம்பம் வந்து எங்களால கீழே அவதானிக்கக்கூடியதா இருக்கும் சோ இப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க கண்ண அதாவது இங்க நேர இருந்து கண்ண நீங்க இவ்வாறு கொண்டு போகும்போது ஒரு கட்டத்துல என்ன நடக்கும் இந்த பீம்பம் வந்து உங்களுக்கு தெரியாம போகும் அதாவது என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த இழைக்கு சரி நீர் பின்னுக்கே வந்து பிம்பம் வரப்போகுது ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமா கீழே இருந்து பார்த்தோம்னா பிம்பம் மும் தனியா தெரியும் பிம்பம் இந்த பக்கத்துல தெரியும் அதே மாதிரி இந்த இழையும் தெரிய போகுது ஸோ இப்போ நீங்க கண்ணு அசைச்சு அசைச்சு ஒரு கட்டத்துக்கு கொண்டு வரும்போது என்ன நடக்க போகுது பிம்பம் வந்து இழைக்கு பின்னுக்கு மறைஞ்சிடும் ஸோ அந்த சந்தர்ப்பத்துல என்ன செய்யணும் அந்த இடத்துல கண்ணை வச்சுக்கணும் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்களா இந்த இடத்துலயும் இந்த இடத்துல ஒரு குற்று பிறகு இந்த இடத்துல ஒரு குற்று ஸோ அதாவது வரைதல் ஊசியை பயன்படுத்தி ரெண்டு இடத்துல நீங்க குற்று பாருங்க ஸோ இதுல நீங்க கவனமா இருக்கணும் சிறிய தலவாடி குண்டை பயன்படுத்தி நான் எவ்வாறு சொல்ல போறீங்களா சிறிய தலவாடி குற்றினா சிறிய தலவாடி குற்றியை இழைக்கு கீழாக பிடித்து அதுக்கு நேரே கண்ணை வைத்து அவதானிக்கும் போது என்ன அவதானிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா பிம்பம் இழைக்கு பின்னே மறையும் சந்தர்ப்பத்தில் அதாவது கவனமா இருக்கணும் பிம்பம் வந்து அந்த இழைக்கு பின்னே மறையும் சந்தர்ப்பத்தில் இந்த இழைக்கு செங்குத்தாக அந்த வரைத ஊசியை நீங்க வைத்து குற்ற வேண்டும் ஸோ இவ்வாறு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தோம் ஸோ நீங்க மூளை மட்டத்தை பயன்படுத்தலாம் இல்லாட்டி நீங்க இந்த சிறிய தளவாடி குற்றிய பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் சரி இப்ப நாங்க குற்றின பிறகு என்ன செய்யலாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரெண்டு குற்றியாச்சு இப்ப டிரெக்டா நீங்க என்ன சொல்லுங்க இந்த வெள்ளை தலை தனியா எடுத்துக்கோங்க அதாவது நாங்க இதை வந்து நாங்க சும்மா பின்னால பின்னால குத்தி வச்சிருக்கலாம் ஸோ இப்ப நாங்க இதை
ஓபின் தொழிற்படும் விசைகளை வந்து எம் ஒன் ஜி எம் டூ ஜி ஆக போகுது அதாவது ரெண்டு பக்கம் நாங்கள் திரும்ப வச்சுருந்தோம் எம் ஒன் ஜி மற்ற பக்கம் எம் டூ ஸோ அதன் நிறைய தான் வந்து நாங்கள் இழுவைக்கு சவுண்ட் எடுக்க போகிறோம் காரணம் என்னென்னா நாங்கள் லேசான நிலையில் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போ லேசான நிலையில் தெரியும் எம் டூ ஜி வந்து எம் ஒன் ஜிக்கு சவுண்டாக இருக்க போகுது இசில டவுட் ஆகும் அப்படின்னா மூன்றுக்குமே <laughs> ஸோ இப்போ நாங்கள் தெரிந்த திணிவுக்கான மாதிரி என்ன செய்யலாம்னா அந்த திணிவுக்கு நேர்வீத சமனான நீளத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளணுமா சரி அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ வினைக்கிறத்துல எதிர்பார்க்கங்கள் அறுத்துள்ள பக்கங்களை வந்து நாங்கள் இந்த விசையை குறிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு இது உங்களோட தான் எடுக்கிறோம் ஐந்து நியூட்டன் இது பத்து நியூட்டன் ஸோ இதுக்கு நேர்வீத சமனான நீளம் எடுக்கணும் ஸோ நாங்கள் இதோட ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இதை நாலு சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது நிறைக்கு நேர்வீத சமனாக எடுத்துக்கொள்ளட்டா சரி இதை வந்து நீங்கள் குறிப்பிடும் போது அதாவது ப்ராக்டிகல் செப்பில் இதை எழுதி காட்டணும் அதாவது ஓவில் தொழிற்பட விசைகள் எம் ஒன் ஜி எம் டூ ஜி ஆகும் தகுந்த அளவுடைய ஒன்று தெரிவு செய்து அதாவது விசைக்கு நேர்வீத சம்னான ஒரு நீளத்தை தெரிவு செய் கொள்ளணுமா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எழுதிட்டு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராக்கெட்டில் வேணும்னா உதாரணம் சொல்லலாம் ஃபைவ் நியூட்டன் வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் எடுக்கிறோம் ஸோ இவ்வாறு நீங்கள் எழுத்து கொள்ளலாம் சும்மா ஒரு உதாரணத்தை நீங்கள் போட்டு காட்டலாம் ப்ராக்கெட்ஸில் சரி இப்போ அடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னது எங்களுக்கு தெரியும் எம் ஒன் ஜி எம் டூ ஜி என்பவற்றுக்கிடையிலான வீத சமனான நீளம் ஓஏ ஓபி என்பன கோட்டின் வழியே குறிக்கப்பட வேண்டுமா ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த பிரச்சனை நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா இப்போ இந்த வரைந்து ரூசியால இருக்கிற கோட்டை வந்து நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இணைப்போம் ஸோ இந்த நீங்கள் வந்து இந்த அடிமட்டத்தை பயன்படுத்தி இணைச்சுக்கோங்க அதையும் நீங்கள் சொல்லணும் கட்டாயமா ஸோ இப்போ அடிமட்டத்தை வச்சு இந்த ரெண்டு கோட்டுகளையும் இணைக்கிறோம் ஸோ இவ்வாறு இணைக்கின்ற போது என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு உண்மையை வந்து ஒரு புள்ளியில் சந்திக்க போகுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஓன்னு நாங்கள் படத்தில் பார்த்துக்கணும் இது வந்து ஏ இது சின்ன நாங்கள் குறிச்சிருந்தோம் ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதில் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஓஇ ஓசி வழியை வந்து அந்த திணிவுகளுக்கு நேர்வீத சமனான நீளத்தை நீங்கள் குறிச்சு கொடுங்க ஸோ அதாவது விசைகளுக்கு நேர்வீத சமனான நீளம் ஸோ இதில் வந்து நான் சும்மா நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் இதையும் நீங்கள் குறிச்சு காட்டலாம் படம் ஒன்றில் கீழே சைடாக நீங்கள் இதை குறிச்சு காட்டலாம் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் இவ்வாறு குறித்து கொள்ளுங்க சரி இப்போ அடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கபராயத்தின் உதவியுடன் உதவியுடன் பூர்த்தி செய்தீங்க இதுக்கு சமனான நீளம் தேவை இதுக்கு சமனான எதிர்பார்க்கணும் சரி சோ இப்ப ஒரு இணையத்தை பூர்த்தி செய்யணுமா சோ இதே காரணம் ஓஎஸ்இன்னு நீங்க பேரிட்டு வச்சீங்கன்னா ஒரு பழத்தை சைடா கிரிட்டு நீங்க இலங்கை சொல்லலாம் ஒரு ஸ்டெப்ல முடிக்கலாம் ஒரு லைன்லேயே ஓஏசிடி என்ற இடைக்கிறத்தை நீங்கள் பூர்த்தி செய்வீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் எதிரொண்ட உதவியுடன் பார்த்தீங்கன்னா கவராயத்தை உதவியுடன் பிறகு அடுத்தது எங்களுக்கு தெரியும் என்னது மூளை மட்டத்தினூடாக சாரி மூளை விட்டத்தினூடாக செல்கின்ற அந்த திணிவை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் விளைவுக்கு சமனாக இருக்க இல்லையாண்டு அதாவது இணைக்கிற வீடிய வாய்ப்பு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இதுதான் ஒவ்வொரு ஊடாக செல்கின்ற மூளை விட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஓடி மூளை விட்டமாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ இந்த என்ன செய்யணும்னா இந்த ஓடி மூளை விட்டதை நாங்கள் பென்சிலால் கீழே கொள்ளணும் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓசிஓ நாங்கள் வச்சு இணைக்கிறத கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு ஓபி நூடாக தெரிந்த மூளை விட்டத்தை வந்து நாங்கள் வரைந்து கொள்ளணும் அதாவது ஓடி என்ற மூளை விட்டத்தை நாங்கள் அழைக்க போகிறோம் சரி இப்போ என்ன செய்யணும்னா அடுத்த ஸ்டெப் ஓடியின் நீளத்தை வந்து மீட்டர் கோலினால் அளந்து கொள்ள போகிறோம் சரி இந்த அவ்வளவுடைக்கேற்ப ஓடியில தொழிற்பெற்ற விசையை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாமே விசைக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிருக்கோம் உதாரணமா ஐந்து மீட்டர் வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போ ஓடிக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர்ல வேற உதாரணமா ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அஞ்சு நியூட்டனா பத்து சென்டிமீட்டர் இவ்வளவு ஸோ ஓடிக்கு ஏற்றதை பயன்படுத்தி அதாவது அந்த அளவுடைக்கேற்க 
அளவுக்கு அமைய ஸோ அது காரணம் பாருங்க ஓசியின் மூலம் நீளத்தை அளக்க போறீங்க ஓசியின் நீளத்தை வந்து மீட்டர் கோலை பயன்படுத்தி அளக்க போறீங்க அடுத்தது காரணம் இருக்க கோணம் அளவிடை கம்மிய ஓசியின் நீளத்திற்கு ஆன ஓசியின் நீ ஓடியின் நீளத்திற்கான என்னதை பயன்படுத்த போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்களா விசைய துணிய போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செய்தது ஓடியின் நீளத்தை வந்து மீட்டர் கோட்டினால அளந்தோம் பிறகு என்ன செய்திருக்கோம் அந்த விசைக்கான அந்த தூரத்துக்கான விசைய பெருமனை அளந்திருக்கோம் ஸோ இந்த விசை தான் என்ன நடக்க போது இது ரெண்டுனே விளையுள்ள நாங்க கருத போறோம் ஸோ இப்ப அடுத்தது இப்ப நாங்க என்ன செய்திருக்கோம்னா பெருமனை கண்டாச்சு அதாவது பதினைஞ்சு நியூட்டன் அவ்வாறு ஒரு பெருமனை அதாவது நீளத்தால வந்து நீளத்துல இருந்து பெருமனை கண்டாச்சு சரி இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எம்ட்ரி திரிவு தெரியும் இந்த எம்ட்ரி ஜின் எடுத்தோம்னா இப்ப உங்களுக்கு வருகின்ற பருமனம் அதாவது இவ்வாறு கணிக்கப்பட்ட பருமனம் இந்த விளையுள் விசையும் இந்த விசையும் அதாவது எம்ட்ரி ஜின் பருமனும் இந்த ஓடியினால கணிக்கப்பட்ட பருமனும் விசையின பருமனும் சமனாக இருந்துச்சுன்னா இதுல இருந்து நாங்க என்ன செய்யலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த விசை இணைக்கிற தேட்டத்துல கட்டாயமா பெருமன் சமனா இருக்க போகுது இதுதான் முதலாவது முடிவு அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விசை இணைக்கிற தேட்டத்துல நாங்க சொல்லுது மூளை விட்டதின் பெருமனிலும் திசையிலும் விசைக்கு வந்து எப்பயுமே சமனா இருக்கும் நான் இப்ப பாத்தீங்களா நாங்க என்ன எடுத்திருக்கோம் பெருமனை மட்டும்தான் பார்த்திருக்கோம் சோ பெருமன் வந்து இப்ப சமனா இருக்க போகுது இந்த விசையில பெருமனுக்கு இந்த விசை வந்து சமனா இருக்குது விசையில பெருமன் உதாரணமா இந்த நீளத்துல இருந்து நாங்க பெருமனை கண்டிருக்கோம் அதாவது அஞ்சு நிமிட்டம் பதினஞ்சு நிமிட்டம் சரி இப்ப அடுத்தவங்களுக்கு தேவை கட்டாயம் என்ன நடக்க போகுது திசைய இப்ப நாங்க பாக்கணும் சோ திசைய பாக்குறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்றாவது நிறைய பாத்தீங்கன்னா அது என்ன நடக்க போகுதுன்னா இப்ப இவ்வாறு தொங்க போகுது நிலை குத்தாக தொங்குதுன்னு இருக்கும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா வரையப்பட்ட கோடும் நிலை குத்தாக அதாவது ஓடி நிலை குத்தாக இருப்பதன் மூலம் நீங்க என்ன செய்யலாம்னு பாத்தீங்கன்னா விசை இணைக்கிற தேட்டத்தை உறுதி செய்யலாம் சோ இதுல கவனமா இருக்க வேண்டியது கிட்ட பருமனை தான் சொல்லணும் முதலா ஸ்டெப் நீங்க பருமனை மட்டும் தான் பாக்க போறீங்க அதாவது விசையின் பெருமன் வந்து இந்த அளக்கப்பட்ட கணிக்கப்பட்ட இந்த ஓடியினது மூலம் கணிக்கப்பட்ட விசையின் பெருமனுக்கு சமனானது என்னும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன ஓடி நிலை குத்தாக இருந்தால் மட்டுமே என்ன இருக்க போகுதுன்னா விசை இணைகிற தேற்ற விதி உண்மையா இருக்க போகுது அதாவது ஓடி வந்து நிலை குத்தாக இருக்கணும் சோ அதையும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும் சில பேர் வந்து இந்த நிலை குத்தாக இருக்கணும்ன்றத விட மாட்டீங்க செய்ய சொல்லுத மாட்டீங்க சோ அதுக்கு மார்க்ஸ் கட்டையா கழிப்பாங்க ஏன்னா இப்ப விசையினுடைய பெருமனை மட்டும் தான் நாங்க ஃபர்ஸ்டா மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் சோ இப்ப நிலை குத்தாக இருக்கணும்ன்றதையும் கட்டாயமா நீங்க குறிப்பிட்டு கொள்ளணும் சோ இந்த ப்ராக்டிகல் ஸ்டெப்ஸ் இவ்வளவுதான் சோ இது வந்து நீங்க கட்டாயமா எழுத தெரிஞ்சிருந்தா நல்ல அதோட இந்த அமைப்பு தெரிஞ்சிருந்தாவே நீங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் வடிவா எழுதி கொள்ளலாம் இது தொடர்பாக எவ்வாறான வினாக்கு வரும்ன்றத நாங்க அடுத்த வீடியோல போடுவோம் சோ அதையும் மறக்காம பாத்துங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாடி அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கீழே கமெண்ட்ல